ஹலோ எவ்வளோபடி வெல்கம் பேக் இது நம்ம சேனல் எஸ்ஆர் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் நான் உங்களுடைய டாக்டர் எஸ்ஜேஎஸ் இன்றைக்கி நம்மளுடைய போஸ்ட்டில் எதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க போதும் அப்படின்னா எஸ் நீங்கள் இந்த விஷுவல்ஸை பார்த்தோன்னே ப்ரிடிக் பண்ணது கரெக்டு தான் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆஃப் எம்எஸ் தோனி அண்ட் சுரேஷ் ரெய்னா தி தலை அண்ட் சின்ன தலை ஏன் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போதும் அப்படின்னா கடந்த ஒரு ஒன் வீக்காகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா மீடியா சோஷியல் மீடியா எல்லாத்துலேயுமே ஒரு டாக் ஆஃப் த டவுன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் ஏற்பட்ட விரிசல் அந்த விரிசல் உண்மைதானா இல்லையா அப்படிங்கிறத எஸ்ஆர் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி இப்போ வியூவர்ஸ்க்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுது ஸோ இன்றைக்கி மாடர்ன் டே கிரிக்கெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தர் இஸ் நோ படி ஹூ இஸ் நோன் அஸ் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய பொசிஷனுக்காண்டியும் அவங்களுடைய பிளேஸை டீமில் தக்க வச்சுக்கிறதுக்காண்டி மட்டும்தான் நல்லாவே விளாண்டிட்டு இருக்காங்க கிரவுண்ட்லேயும் சரி ஆஃப் த பிச்சும் சரி ஆஃப் த பிச் அப்படின்னா கிரவுண்டுக்கு வெளியில் ஸோ அப்போதைக்கு யார் கேப்டனாக இருக்காங்களோ அவங்க கூட போகிறது அல்லது அப்போதைக்கு டீமில் யார் ரொம்ப பெரியாளாக இருக்காங்களோ அவங்க பின்னாலே அலையிறது அல்லது கோச்சஸ் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை ஏற்படுத்திக்கிறது அல்லது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் செலக்டர்ஸோட அன்பை ஏற்படுத்திக்கிறது இப்படிலாம் இருக்கிற பட்சத்தில் எல்லாருமே ஒத்துக்கிட்ட ஒரு உண்மையான மாடர்ன் டே கிரிக்கெட்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிறது அது கண்டிப்பாக த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தட் எக்ஸிஸ்டட் பிட்வீன் அவர் தலை அண்ட் சின்ன தலை தட் இஸ் எம்எஸ் தோனி அண்ட் சுரேஷ் ரெய்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஏன் இது வந்து நம்ம உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஈவினிங் எம்எஸ் தோனி தன்னோட ரிட்டைன்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸுக்குள்ளே சுரேஷ் ரெய்னாவும் தன்னுடைய ரிட்டைன்மெண்ட் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு அந்த அளவுக்கு தேர் வாஸ் சம் வெரி குட் பாண்டேஜ் பிட்வீன் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே என்ன நடந்துச்சு இத்தனை வருஷமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினேழு வருஷம் இருந்த உண்மையான அன்பு உண்மையான நட்பு நாட் ஓன்லி இந்த கிரிக்கெட்டிங் ஃபீல்டு பட் ஆல்சோ அவுட் சைடு த கிரிக்கெட்டிங் கிரவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாக உடஞ்சிடுமா அல்லது அவ்வளோ ஈஸியாக பிரேக் ஆகிடுமா நம்ம கேள்விப்படுற விஷயங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் கேள்விப்படுற விஷயங்கள் மீடியாவில் பார்க்குற விஷயங்கள் எல்லாமே உண்மைதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் எடுத்தோம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் தேர்ட்டீன்த் எடிஷன் ஆஃப் ஐபிஎல் இந்தியாவில் நடந்திருக்க வேண்டியது பட் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனால் இந்தியாவில் நடத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அதனால் பிசிசிஐ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் ப்ளஸ் யூஏ கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேருடைய பெர்மிஷனையும் வாங்கிட்டு தே ஆர் ஆக்சுவலி கோயிங் டு கண்டக்ட் திஸ் பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் தட் இஸ் த தேர்ட்டீன்த் எடிஷன் ஆஃப் ஐபிஎல் இன் யூஏஇ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நைன்டீன்த் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி இது தொடர்பாக ஐபிஎல்க்காக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேம்பை ஆர்கனைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணது சிஎஸ்கே டீம் தான் இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த அன்ஃபார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு ஸோ கேம்பை விட்டுட்டு எல்லாருமே அவங்கவுங்க நேட்டிவ் பிளேஸ்க்கு போயிடுறாங்க ஸோ ஆஃப்டர் தேட் நைன்டீன்த் செப்டம்பர் யூஏஇயில் நடக்க போகுது அப்படின்னு பிசிசிஐ கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு எம்எஸ் தோனி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சிஎஸ்கே உடைய பாஸ் ஸ்ரீனிவாசன் சார்கிட்ட கேட்குறாரு வி நீட் டு கண்டக்ட் ஏ ஃபைவ் டே கேம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தோனியோடைய ஆசைக்கு இணங்க ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட்லேருந்து நைன்டீன்த் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் சென்னை சேப்பாக்கில் இந்த சிஎஸ்கே உடைய ப்ரிப்பரேட்டரி கேம்ப் நடக்குது இப்போ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்டீன்த் ஆகஸ்ட் தன்னுடைய ட்விட்டர் பேஜில் முதல் முதலாக ஸ்டார்ட் த விசில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ்டை போட்டவர் யாருன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சுரேஷ் ரெய்னா இது யாராலையுமே மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மை அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹீ அலாங் வித் தோனி தேவர் ப்ராக்டிஸிங் ஃபார் ஆல் த ஃபைவ் டேஸ் ஆனால் இன்றைக்கி சுரேஷ் ரெய்னா பார்த்துட்டிங்கன்னா திடீர்னு இருபத்தி எட்டாம் தேதி யூஏஇலேருந்து இந்தியாவுக்கு ரொம்ப வேக வேகமாக கிளம்பி வந்துடுறாரு இது ரெண்டு பாஷையுமே வந்து ஒரு அப்செட் மூடில் தான் வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் தோனியை பற்றி நமக்கு நல்லா தெரியும் காம் அண்ட் கூல் இது வரைக்கும் அவர் எதுவுமே சொல்லலை வழக்கம் போகலை ஆனால் ஸ்ரீனிவாசன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சுரேஷ் ரெய்னாவை பற்றி ஹி ஹேஸ் செட் ஓப்பன்லி தட் ஹீ இஸ் கோயிங் டு லூஸ் மணி and that to lot of money and at the same time he is not behaving good abdin solittu solittaanga so both the bosses both the bosses na enna mea
இந்த சுரேஷ் ரைனாவோட அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸிட்டை பற்றி சிஎஸ்கே ஓனர் ஸ்ரீனிவாசன் சார் சொல்லும் பொழுது என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக சுரேஷ் ரைனா ஆக்டட் அஸ் பிரைமா டோனா அப்படின்னு சொன்னார் பிரைமா டோனா அப்படிங்கிறது ய கேரக்டர் ப்ரொசஸ்டு பைய இண்டிவிஜுவல் அது என்ன விதமான கேரக்டர் அப்படின்னா ஒரு தனி மனிதன் தன்னை பற்றியே உயர்வாக நினச்சிக்கிட்டு தன்னுடைய ஆசைகள் விருப்பங்கள் நிறைவேறாத பட்சத்தில் தானாகவே கோபம் அடைஞ்சு தானாகவே ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரி கேரக்டருக்கு பேர் தான் பிரைமா டோனா ஸோ அப்படி சுதேஷ் ரைனா நடந்துக்கிட்டாரு தன்னுடைய புகழ் தன்னுடைய மூளையில் ஏறி தன்னுடைய புகழுக்கு மேலே ரொம்பவே தப்பு பண்ணுறாரு அவருடைய பிஹேவியர் சரியில்லை அவருடைய டேலண்ட்டுக்கு மேலே அவரோட புகழ் அவர் கண்ணை மறைச்சிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் ப்ளஸ் ஹி இஸ் கோயிங் டு லா லூஸ் லாட் ஆஃப் மணி அண்ட் அதே நேரத்தில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சீசனுக்கு சிஎஸ்கே சுரேஷ் ரைனாவை ரீட்டைன் பண்ணாது அப்படிங்கிறதே கிட்டத்தட்ட ஹிண்ட் பண்ணிட்டார் எஸ்ஆர் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஆல்பம் ஆக்சுவலாக இந்த சுச்சுவேஷனை நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம் ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ரெண்டு இண்டிவிஜுவலுக்கு நடுவில் அதுலேயும் கிரிக்கெட் கிரவுண்டையும் தாண்டி பதினஞ்சு பதினேழு வருஷமாக உண்மையிலே ஏற்பட்ட ஒரு நட்பு அப்படிங்கிறது திடீர்னு ஒரே நாளையில் உடஞ்சி போயிடுமா அதனால் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அப்படி அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு சில ரீசன்ஸ் கிடைக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா துபாய்க்கு போகிற வரைக்கும் சிஎஸ்கே கேம்பில் எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு துபாய் போன பிறகு ஒரு பதிமூணு பிளேயர்ஸ் கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவ் இன்னும் ரிப்போர்ட் வருது அதுலேயும் பர்டிகுலர்லி பவுலர் தீபக் சஹார் அண்ட் ருத்ரராஜ் கைக்வாடு உங்கள் ரெண்டு பேரும் இன்னுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்காங்க அப்படின்னு ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஸோ அவங்களோட சுரேஷ் ரைனா இருக்க விரும்பலை அண்ட் சுரேஷ் ரைனா தன்னோட ட்வீட்டில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு மை சன் இஸ் சுப்பீரியர் டு மீ தேன் எனி திங் அதனால நான் ரிட்டர்ன் ஆகுதுன்னு சொன்னது ரெண்டாவது விஷயம் சுரேஷ் ரைனாவுடைய அங்கிள் அசோக்குமாருடைய வீட்டில் பத்தொம்பதாம் தேதி நைட்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆபதி நடக்குது அந்த திருட்டை தடுக்கும் பொழுது அவரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நாலு பேர்த்துக்கு பயங்கர அடிப்படுது அந்த பிரச்சனையில் அசோக்குமாருங்கிற அங்கிள் அன்னைக்கே இறந்துடுறாரு அண்ட் அவரோட கசின் ஆக்சுவலாக முப்பத்தொன்று ஆகஸ்ட் இறந்துடுறாரு ஸோ இதை காரணம் காட்டி நான் என்னுடைய ஹோம் டவுனான பஞ்சாப்பில் உள்ள பத்தான்கோட் டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள ஒரு கிராமத்துக்கு நான் ரிட்டர்ன் ஆகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மூணாவதா சோர்சஸ் க்ளோஸ் டு சிஎஸ்கே இன் துபாய் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக சுரேஷ் ரைனா தங்கியிருந்த ஹோட்டல் ரூமில் பால்கனி இல்லை வேலஸ் எம்எஸ் தோனி தங்கியிருந்த ரூமில் பால்கனி இருந்துச்சு ஸோ சுரேஷ் ரைனா வந்து தனக்கும் தோனிக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு ரூம்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டார் அது கிடைக்காத பட்சத்தில் தனக்குத்தானே கோவம் ஆகிட்டு யார்ட்டையும் எதுவுமே சொல்லிக்காமல் அங்கே இருந்த பயோசெக்யூர் பபுள் அப்படிங்கிற அந்த சுச்சுவேஷனை தாண்டி அவராகவே இந்தியாவுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிட்டாரு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பத்தொம்பதாம் தேதி அவங்க அங்கிள் இறக்குறாரு இவர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா துபாய்க்கு போகாப்பில் அன்னைக்கெலாம் அவர் வில்லேஜுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படலை திடீர்னு இருபத்தி எட்டாம் தேதி அங்கிள் இறந்தனால தான் நான் வந்து இந்தியாவுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு தான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஸோ டெஃபினட்லி அங்கே துபாயில் ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்ததுக்கு அது இப்போ வெளி உலகத்துக்கு வராட்டினாலும் கண்டிப்பாக இட் வில் கம் அவுட் சூன் இன்னமும் ஐபிஎல் ஷெடியூலில் ரிலீஸ் ஆகாத பட்சத்தில் எஸ்ஆர் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஏற்கனவே ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருந்துச்சு இந்த வருஷத்தோட ஐபிஎல் நடக்கிறதுக்கு இன்னமும் டென் பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ நடக்கிற சுச்சுவேஷனை எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்பொழுது கண்டிப்பாக சிஎஸ்கே ஃபஸ்ட்டு மேட்சாக விளையாடாதுன்னு நினைக்கிறேன் மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக அது நைன்டீன்த் செப்டம்பர் ஸ்டார்ட் ஆக வேண்டியது பட் இன் பிளேஸ் ஆஃப் சிஎஸ்கே ஐ திங்க் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் தே வில் பி பிளேயிங் அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த வருஷம் சிஎஸ்கே கப்பை வின் பண்ணுறது உண்மையிலேயே வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டம்தான் எம்எஸ் தோனிக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ஃபார் த வெரி ஃபஸ்ட்டு டைம் அவங்களுக்கு கிரிக்கெட்டை தாண்டி கிரிக்கெட் கிரவுண்டுக்கு வெளியில் ஒரு பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஹவு தே ஆர் கோயிங் டு ஹேண்டில் திஸ் அப்படிங்கிறத டைம் தான் சொல்லணும் அண்ட் தோனி ஹேஸ் ப்ரூவ்டு தட் லெட் அஸ் ஹோப் தட் ஒன்ஸ் அகெயின் ஹீ வில் ப்ரூவ் இட் and at the same time for duplessis and lugi nigidi of south africa they have joined csk but innamo halbajan singh join pannala team oda avaru first week of september thaandi dhaan join pannuvaru appdinu source solranga but whatever it may be in the ocean csk cup jeipaangala maatangala angiradha thaandi inno thadava suresh raina csk odaya yellow jersey ya wear panni vlaaduvaada maataada alladhu dhoni and suresh raina oda friendship endha alavukku nalla irukum appdinu dhaan edhirpaakalam